こんにちはアナナです今回もよろしくお願いします今回ご紹介していくデザインはこれも以前からですねリクエストでいただいていました前にもあのトップジェルのコーティングの仕方をご紹介はしていったんですがまた改めてですねあのトップジェルの綺麗なコーティングの仕方そしてあの綺麗なトップジェルのかけ方でですねあの綺麗なフォルムの作り方をご紹介していきたいと思います今回はですねいつもとパターンが少し変わりましてデザインはですねもうあの本当に早送りで進めさせていただいて1本ずつあのトップジェルのコーティングの仕方をご紹介していきたいと思いますでそれぞれぞで、えっとデザインによってですねコーティングの仕方も変わってきますのでそれを1本ずつご紹介できればと思っていますで今回も私のこの左手でご紹介していきますスタンダードな、えっと、フォルムの、えっと、作り方をですね小指でやっていますそして、えっと、薬指にはストーンの埋め尽くしをやった時のトップジェルのコーティングの仕方<笑>そして、えっと、中指にはですねあの結構これあのリクエストでお声が多かったんですけれども平らな爪の型に、えっと綺麗なフォルムを作っていく時のトップジェルのコーティングの仕方ですねというリクエストがあったのであえてちょっと私の爪をですね平らにしてそこにあの綺麗にフォルムを作っていくやり方というのをご紹介させていただいていますそして、えっと、人差し指にはこれもあのトップジェルのコーティングの仕方が難しい、えー、とフレンチ状にストーンを置いた時にあのトップジェルってコーティングしにくいんですけれどもそれのちょっとコツなどをお伝えしていければと思っていますであとは、えー、とこれからもすごく多くなってくるシェルの埋め尽くしをやった時の綺麗なフォルムの作り方をそれぞれ5本ですね分けてご紹介していきたいと思いますいろいろなデザインも含め無機術などもどんどんリクエストいただければと思いますぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれではどうぞそれでは早速やっていきたいと思いますそして今回リクエストでお声が多かったと平らな爪の方が多いのでそういった時にですねあの綺麗なフォルムの作り方をというふうにお声をいただいたので今回私のこの中指をですねこんな風にアクリルで平らに作ってみましたどうしても今ある私の爪に、えっと、平らに作っているので上にこう飛び出ているような感じになるんですけれどもその部分がこうちょうど今こう真正面から見ていただいてそうですね 3mm ぐらいこう下に行くと考えていただいて見ていただくといいかなと思いますちょっとこう作ってみて自分で思ったんですけれどもお笑い,お笑いの,あのミルボーイさんの,あの頭の角刈りみたいになっちゃったなと思う。とそんな感じでですねこんな風に平らな爪作ってみたのでこの平らな爪から綺麗にですねフォルムを作っていく方法をご紹介していきたいと思いますそれでは今回ですねあのデザインに関しては特にあのデザインの説明ではないのでごめんなさい早送りで進めさせていただきますであのこの使っているベタ塗りのカラーだったりは、えっと、見やすいカラーに使ってとしていますそして薬指のストーンの埋め尽くしそして人差し指のフレンチ状のストーンに関してはですねこのデザインをもとにあの綺麗なフォルムの作り方をご紹介してますのでこのデザインにしていますそして親指のシェルの埋め尽くしもですね綺麗なフォルムの作り方ということでこのデザインにしてみましたはいこんな感じに一気にですねデザインご紹介させていただきましたのでここからですね早速トップのかけ方、えっと、フォルムの作り方1本ずつご紹介していきたいと思いますまずはじめは私の中での一番のメイン一番声が多かった平らな爪から綺麗なフォルムにという中指からご紹介していきます正面から見るとそんなにわからないんですけれども爪をこのようにですねあの向きを変えていただくと平らになっているのがわかると思いますこの平らになっている状態からこう真ん中の縦筋にですね光のラインが綺麗に通るフォルムの作り方をご紹介していきますまずはたっぷりこれくらいの量ですねトップジェル取っていただいて通常のトップジェルをコーティングする手順と同様にですねまず真ん中のラインそして右のライン左のラインというふうにだいたい3箇所を目印にですねこんな風にトップをかけていきますでもう一度トップジェルを玉で取っていただいて先端から根元に向けてまっすぐ一本線をですね引いていきます平らな爪はですね特にあのまっすぐ真ん中のラインにトップをですね持っていただいてもすぐこうビチョーンとこう広がっていってしまいますので何回かに分けて山を作っていきますでそして今回はですねこのように私爪を反対向きにしているんですけれどもそうすることによって表面張力の力も使っています
、でやることにまっすぐですねあの裏向きにしていただくとあの真ん中の筋にですねあのちょっと固まジェルが固まって集中してくるのでその状態で、えっと、硬化をしていきますで硬化し終わった後ですね1回目の盛りでこんな具合ですでもこれだとまだまだちょっとこの綺麗なフォルムとは言えないのでもう一度ですね山を作っていきますそして2回目の盛りに関してはただ山を盛りたいだけなんですがあの全体的にジェルを引かないとあの本当にあの真ん中の筋だけになってしまいますので全体にまず同じようにですねジェルを引いていくんですけれども一度目と同じ量を引いてしまうと単純に分厚くなってしまいますのでもうさっさと,、えっと全体にはですね塗っていただいてどこの縦筋の山のところだけですねしっかりとジェルを取っていただいて先端から、まえっと、根元にかけて一本筋ですねもう一度同じように入れていきますそしてこの段階で、えっと、光のラインを見ながらこうジェルの流れをちょっと見ていきますでその流れがですねあの先端の方に溜まってしまったりといった場合に関しては、えっと、また反対向けていただいて、えっと、表面張力を利用していただいてもいいですし単純に爪を少し動かすだけであのジェルがですね動いていくのが分かると思うのでそれで調整していただいてもいいと思いますで硬化していただいてもう一度3度目の盛りを作っていきますやり方は全く同じです1度目にこうさっさと塗るところに関してはですねできるだけ薄めに塗っていただくと厚みが増さずにやっていけると思いますこんな感じで平らな爪にはですね同じことを 3, が、うん、と3回ですね繰り返してやっていくとこんな感じでですねもう本当に横から見ると平らだったものがそれをしっかりと綺麗にですね真ん中の筋のところで綺麗なこうフォルムがですね作られていると思いますそして今回はちょっとですね分かりやすいように少し大げさにですねジェルをたっぷりめにのせているんですけれどもちょっとこんなにも、えっと、厚みを出すのは嫌だという方に関してはですねあの2回の森とかでもですねしかのきれいに縦筋出てくると思いますのでちゃんとあの表面張力の力を使っていただいてやっていただくと筋がきれいに出てくると思いますそして特に今回はですねあの最初にご説明をしました、えっと、私の爪でですね無理やりの平らな爪を作っているので一層こう上に上がっている感覚があると思うんですけれどもこの今横から見ていた,見ていた,だいた感じですねこの、えー、とごめんなさいクリアになっている部分は、えっと、皮膚に隠れているとごめんなさい考えていただいてここの部分から、えっと、爪がですね通常平らな爪の方は出ているのでこのごめんなさい塗ってないところは無視してくださいなのでこの場所からですねあのこの森というふうに考えていただくとそんなにあの厚みがないと思います全体的に均等に厚みを増すのではなく左右は少し薄めにそして真ん中の筋に厚みを出していくというのが綺麗なフォルムを作っていくポイントになってくると思いますでは続いてここからはですねあのスタンダードなものからご紹介していきたいと思います小指にスタンダードなフォルムの作り方をご紹介していきますこれ分かりやすいようにちょっと濃いめのピンクをベースに使っています今回も通常通りですね筆に少し多めにジェルを取っていただいてまず根元より少し手前のところでジェルを置いていただいてから根元に向かって根元からですね先端にかけて1回ですねそして右側そして左側というふうに3回動かしていきますでその後にですねもう一度、えっと、ジェルを取っていただいて先端から根元にかけて縦筋を作っていきますこの時に気をつけていただきたいのが玉を取っていただいてから先端にこうベチャッとつけてあの筋を描くようにビッと引くのではなくあの最初に引いたトップジェルですねの上をですねあのこの筋,を筋のジェルをこう上からこうそっと乗せるようなイメージで先端から根元にかけて棒状にですねジェルを置いていくという感覚になってきます。そして今回のようにこの小指ぐらいの大きさ長さであれば、えっと、一度でですねしっかりとした山を作っていけると思うんですがまだ慣れない間は難しいかと思いますので今回のようにこんな感じでですねあの爪を反対向けていただくと表面張力の力を使っていただいてあの縦筋にですねジェルが溜まってきますのでそれを見ながら表に戻していただいて光のラインを調整しながらライトに入れていくという方法をとっていただくとやりやすいと思います。そしてこれが、えー、と形を整えていただいて艶出しを塗った最後の状態ですがまたあと,さと最後にですねあのしっかりと形の整えのところをご紹介していきたいと思います仕上げはこんな感じですでは続いて人差し指のフレンチ状にストーンを置いたところのですねストーンのかけ方です
ごめんなさいジェルのかけ方ですね同じようにジェルをですね塊で取っていただいて根元のところより少し手前に置いていただいてから根元に向かってジェルを伸ばしていきますそして、えっと、先端にかけてジェルを伸ばしていくんですがこの時にやっぱりこのストーンを乗っているところですねストーンが邪魔になってくると思います普通にですね、あのー、筆をこう動かしていくとどうしてもこのストーンのところで泡が入ってしまったりといったことがありますのでストーンのところで少しですねしっかりとジェルが中に入り込むように筆をこう上下に動かしながらですね先端にかけて動かしていただくと気泡が入らずにやっていけると思いますそしてまだですねあの硬化する前にそして向かってストーンより上の部分に関しては根元からストーンに向けてそして先端からストーンに向けてというような感じでジェルを動かしていただくと綺麗なこなラインが出てくると思うんですがこれだけではまだきっちりとしたあのラインではないので一旦この状態で硬化していきます。そしてこれがあの硬化した後なんですけれども横から見ていただくと分かりやすいと思うんですがどうしてもこのフレンチ状にですねストーンがあるとここのストーンのこの<笑>と下の部分がですねへこみが出やすくなってきますでこのままへこみがある状態ですとどうしてもフォルム的にはあまりちょっと綺麗な感じではないのでもう一度ですねしっかりとあのトップジェルであのフォルムをですね作っていくんですけれどもこのトップジェルに慣れてくると一度であのこのフォルムまで作っていくことができると思いますのでまずはですね慣れるまではこのように2回に分けてやっていただくと確実にやっていけると思いますで2回目もですねまずさっさとこう全体的にコーティングしていただいてからストーンより上の部分に関しては根元からストーンに向けてそしてそして先端からストーンにかけてという風にジェルを縦筋を作るようにやっていただくとこのようにですねしっかりとこのストーンのところにへこみがなくなったのがわかると思いますだいたいこれくらいですねあの持っていただくと綺麗なフォルムになってくるんじゃないかなと思いますどうしてもこれ今回ですね真ん中のストーンを少し大きめのものを使っているのでこれ以上ちょっと乗せてしまうとどうしてもあのストーンが埋まりきってしまってあのストーンの輝きもあんまりよろしくなくなってしまいますのでだいたいこれくらいですねコーティングしていただくと十分だと思いますそして今回のようにですねこのストーンのところにジェルもたまりやすくなってきますのであのやっぱゴネゴネ触っている間にあのストーンの部分広がってしまったりといったことありますのでそういった時もですね爪を反対向きにしていただいて表面張力使っていただくといいと思いますでは続いてシェルを埋め込んだ親指ですこんな風に今ですねあのシェルをたくさん埋め込む感じですねあの流行ってると思うんですけれどもこういった時ですねあの結構あのシェルって大きいのを今使っていくことが多いんですけれども大きいものを使うとどうしても爪のカーブに合わずにですねこうトップジェルをコーティングしてもトゲトゲしてしまったりとかその厚みごめんなさいそのトゲトゲをなくそうとしてあの厚みがすごく出過ぎてしまったりといったことがあると思うんですけれどもそういった場合ですねあのまず最初はですねあのフォルムを作っていく意味でもまず全体的にきれいにこうきれいごめんなさいあのさっさとコーティングをしていきますでその段階では今見ていただくと分かるようにですねまだでこぼこしている状態ですこのシェルのこの平らなところとかですねトゲトゲしているところがですねこんな風にあのでこぼこしている状態になりますこの状態で大丈夫ですのでここからですね未硬化ジェル拭き取っていただいて全体的にファイルをかけていきますでこれで綺麗にですねあの爪のアーチに通常の自分のアーチに沿うようにですねもう削ってしまいますこのシェルはですねあの削っていただいても結構あのいい味が出てきますのであのその部分によって光加減だったりとか出方が変わってくるので削ることにあの何ら問題はないですであの今はちょっと曇っていてこんな感じなんですけれども削っていただいてもそんなに大差はないと思いますでここから綺麗なフォルムを作っていきますこの状態が、えっと、先ほどのスタンダードな指小指と同じ状態になりますのでまずはですねあの全体的に真ん中そして右側左側というふうにきれいにあのコーティングをしていきますそして、えっと、もう一度ジェルをですねたっぷりめに取っていただいて先端から根元にかけて縦筋を作っていくんですが小指と違って親指に関してはこれだけちょっと私の親指大きいのもあるんですけれども大きかったりとかあと長さがあるときですね一度の縦筋では綺麗にあに山を作っていくことができないので
、私は必ずですねあの自分のもの,あのセルフでやっていくときはの表面張力の力を使っていきます。自分であのたっぷりどれだけですねジェルを取っていただいても綺麗な縦筋にあのこんだけ大きいとならないのでのやっぱちょ表面張力の力を使っていただくと綺麗に縦筋ですねフォルムのこのカーブが綺麗に出てくると思いますで硬化していただいて横から見ていただくとこんな風にですねしっかりとこうアーチができている状態になると思います。私のこの親指の大きさ、長さでだいたいこれくらいの厚みで持っていけるとあのシェルでもですね、いい感じのフォルムを作っていけると思います。でもっとあの薄付きがいいという方に関してはこのもうトップシェルではなくてですね、ベースを薄くしていくことによって厚みを加減していただくといいと思います。そして最後ですね、しっかりとあの形をもう一度整えていただいてから、艶出しを塗っていただいた最後のこれ状態なんですけれども、あのフォルムを作っていくためにですね、あのサイドのラインとかを削っていくのもすごく大事な役割になってきますので、それはまた後ほどご紹介していきたいと思います。ははい、いいいいこんな風ににですね、あの綺麗にコーティングしていけるといいと思います。では続いて最後ですね薬指のストーンの埋め尽くしのコーティングの仕方ですこのストーンの埋め尽くしに関してはでも綺麗なフォルムを作るというよりは綺麗にいびつな感じにならないようにコーティングしていくというような感覚になりますこれはもうストーンがメインになりますので綺麗なフォルムを作っていくというような風に考えていくとどうしてもあのこのストーンのを全体的に全部埋め込んでしまうと本当にぼってりしすぎてしまってあのストーンもストーンの輝きがなくなってしまいますのでこの埋め尽くしの状態であの綺麗なフォルム山を作っていくのは難しいですなのでその山を作っていくのではなくあのこのこんだけちょっとたくさんストーンがあるとコーティングって難しいんですけれどもジェルがあのちょうど左右のところとかからですね垂れやすくなってきますのでそれを綺麗にコーティングしていくためにですねまずはあの本当に筆にたっぷり取っていただいて筆の動かし方は基本的に同じなんですけれどもあのストーンのこの間間にですねしっかりとジェルを入れ込んでいく必要がありますのであの筆をこう上下に動かすような感じでこうどんどんどんどんん、えっと、根元の辺りからですね上下に動かすような感覚でこう下に持っていくと中にですねしっかりと入り込んでいきますのでそれで全体的にまずコーティングしていただいてからサイドのところですね拭うような感じでジェルを取り除く感覚ですであの取っていただくとこうサイドにですね広がりがなく綺麗にコーティングしていけると思いますまずは全体にまんべんなく、えっと、トップジェルコーティングできるようにあの伸ばしていくというような感覚でやっていただくといいと思いますですのでこんな感じにですねあの本当に大きいストーン左右にあるんですけれどもこのところからですねジェルすごく垂れやすいんですけれども最後にしっかりですね左右のところあのジェルを拭うような感じで筆を動かしていただくとこんな風に綺麗にですねいびつなく仕上げていけることができると思います横から見ていただいてもですねフォルムというよりはあのストーンのこのデコボコがこんな風になっているのが、まあ、私はこれでいいと思いますはいこんな感じで5本ですねトップジェルのコーティングの仕方フォルムの作り方仕上げてきましたので最後ですね未硬化ジェル拭き取っていただいて形の整えをご紹介していきたいと思いますこの形の整えもですねの綺麗なフォルムを作っていくためのこの工程の一つとしてすごく大事になってきますのでどれだけ綺麗にですねあのトップジェルをコーティングできても私は必ずこの形の整えですねやっていくようにしていますこれをやるかやらないかで本当に綺麗なあの形がですね変わってくると思いますそして今回はですねあの綺麗にあのはみ出さないようにコーティングをしているのであの特に垂れてしまったところとかはないんですけれどもそうであってもですね必ず左右きちっとですねもう一度サイドラインが通るようにですねファイルを動かしてあげることによってあの綺麗な本当にまっすぐのラインのフォルムに仕上がってきますので必ず整えていきます。あのトップジェルがですねはみ出してしまったところやいびつなところを削っていくだけなのでカラージェルが響くことはないのでしっかりとですねあの削っていただいてこの最後のつや出しをですねさっさと塗っていただくとあの綺麗につやも戻ってきますのでサイドのところですねしっかりとまっすぐラインになるように整えてあげてください
でこのつや出しのトップジェルに関してはもう本当に全体的にですねさっさとコーティングしていただければ大丈夫ですそしてたまにあのどうしてもこうセルフなので2本ずつ1本ずつですねあの時間がある時にやるという方とか見えるんですけれどもどうしてもあの1本ずつやったりとか2本ずつやってしまうとこの最後の形の整えがですねフォルムがやっぱり形が変わってきてしまいますのでこの形の整えしっかりとですねあの5本まとめてやっていくことによって綺麗な形がですね統一していけると思いますので5本いっぺんにやっていただくことをおすすめします。はいこんな感じで5本指完成ですいいねと思ったらいいねボタンお願いします最後にもう一度正面そして横からですね見ていただくと綺麗なフォルムですね作られているのがわかると思います基本的な復習として全体的にさっさとコーティングしていただいてからとしっかりとジェルの玉を取っていただいて爪先から根元にかけて土山縦筋を作っていくということを心がけていただくと光のラインが綺麗に出たフォルムが作られていくと思いますぜひ一度やってみてくださいはいということでいかがだったでしょうかそれぞれ1本ずつですねあのポップジェルのフォル綺麗なフォルムの作り方ですねそれぞれ違ってきますので1本ずつマスターしながらこれからですねやって楽しんでいっていただけるといいかなと思います続いて我が家のちょっとした出来事です中娘の学校そして下娘も幼稚園に入園したばかりなんですがすぐに休校になってしまい中娘はあの習い事のこう宿題とかがあるのでそれなりに一応過ごしているんですけれども下娘は本当にやることがなくて以前に中娘と上娘用に買った DS があるんですがそれをこうちょっとどこからかですねとあの探し出してきて。普段全然ゲームなんてしないんですがちょっとこれをやりたいと<笑>仲娘もその勉強の合間を縫ってちょっとその前にやっていた「ぷよぷよ」にはまってしまいまして下娘にその「ぷよぷよ」のやり方を教えて2人でまた対戦をしていました対戦となると本当にいつもこの2人は以前もあのかけっこでどっちが負けるかというところですごくあの戦っていたんですけれども今回もまたちょっと喧嘩しながらどっちも引かないそんな感じでやり合っていました本当にやることのない下娘は常にこういたずらとかをしているんですけれども私が朝ですね仕事に行く前にこうお化粧をしている時も私のファンデーションを使って真似してみたり。お化粧の真似事は中娘もそして上娘もよくやったんですけれどもなぜだか下娘は特別に面白いあのついている鏡で見ながらこうポンポンと肌にたたいてはたいているんですけれどもその鏡の見方が何とも近すぎるんですそんな中ちょっとしたことが本当に下娘の仕草は面白いんですといつもこんな調子の楽しい下娘ですそして仕事から帰ってくると中娘が私のお手伝いをしようとお米を研いでくれたみたいなんですが研いでいる途中にお米がこぼれたようでなんとそのままにしてやるという疲れて帰ってきてびっくりですお手伝いをしようと頑張ってくれるのはいいんですが余計な手間がまた増えるというですが、まあ、ここは褒めてまたやってくれるように。今後に期待したいです以上我が家のちょっとした出来事でした今回も最後までお付き合いありがとうございました